إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إذا أنا نمر بول بدي تشوني ليكون الله ينور الجندا قلب عند أولي الأدت علو قايمنا هذا هذا قلب ما هي أدنى وري ولا تبندم دارنا آ بندم أنداي كرينال هداية تنشيش بنا ولا على توم داو غيلا هداية وري كلم بنا ولا على تنه وري مارو غيه إلا يقول الله ينا آم بريشودة ما يا آ اسم نمودا خرديا ون تميل أبيتيا ما يا بندم أنداي كرينال Adinala perbincangan le enda ane, adine hujubgal undaugum, hijabgal. Ah hijabgal ulla kaila tolam aduri kelim abade rasikai, shakta mai abade beri perikan Allah hu yanna ismini kariila. Uri kelim undaugum. Apol ah hijabgal enda ane, ah hijabgal pishaj kundu berina hijabgalah. Adi pishaj inde dan, adine uri wakan amuk kariyan. Alangkil urik kelim Allah, urin nahtiam pola yang ulah panikal ayah thani ayi narakum yenna liade, urin nahtiam, urin nahtiam maen skar, urin nahtiam maen nomb, urin nahtiam maen dikir, urin nahtiam maen Quran otri, okey urin nahtiam, liade, adi hidayat ini ekka dini beri perikulah. Adi ni nahl abagat agerya maya wadil ni ni rachap pada. Ini adalah nama l pelajaran yang dilakukan. Nale, apa kita kerja maya perdetta tilen rechapan. Ia adalah nale apa kita til janda apa kita te on the karya maya pernah janda amat tidak lepas rechapan. Ini janda yang baki um. Ia adalah nale apa kita kerja maya perdetta ngal enda adalah Mahanaya Ibrahim Nias Al Kaulahi Rahmatullahi Alaihi Ude. Firi yang itu tafsir ini nane, nyan udhari kunad. Walare pramani kena aya. Ulama kalil, sadatu kalilum, ulama kalilum, oleh alaan. Mahana aya Ibrahim ni asil kau lahi oleh Allah an. Awe lude, firi yang itu tafsir ini nane, nyan udhari kunad. Nane le kairinggal manusia ne, waliya tadassama ini ilku. Onne enda ane, onne dunia. Rendo, pisahce, muno, hawa. Nale, abangnya tenen nafs. Nale kaya yang ere abagada keraman. Nale kaya yang gel ere abagada keraman. Orangna amat teru dunia. Denda amat teru pisah jen neirit. Dunia abinde abagada manusia ni lebih na swadi nam yanggil ni yana. Dunia abinde akhir kaya yang mai manusia ni bandam adikeri kumbol Allah bilai kubaran abangnya kariyula. Cariyal, cari itu mana ku. Apal dunia ini dia ahli kaya, ia tiada lagi abang am, abangil ni nno uri warga. Abang kan ada bil, abang abang dia toril cahiyun nadi uli uri urti garu abad doh illa. Ada abang dia toril lah. Ada ayat mumin hano, mumin alleyo, enno nno perisoh cie uri manusia abang dia toril cie yang garil illa. Rika corat ini dikuna ni manusia sama dia corat tolong. Customer ke hakum bateri nokia itu, kurikulum nalar dana benda utar wajib. Abang ni abang ni ane lelaki orang nokia kiri dia. Bace ada apa ni bandam matra mana? Alia te, uri alia katul kalib kerdeya ti ni bandam abang ni udil dia. Kerdeya ti ni bandam unda aku mula endan unda uga abang ni pati paranjung undi riku. Allah Allah jelly jelly alia ya padacadam buri ane udah bandam unda gil. Yaitu Madura mula wak Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ia nanti adin dia beri azua kai riku, walaat teriuji adin undau, adin dikrau lah. Bagaim adin sayuji mai riku, adin nurwardi mai riku, adin walaat reanan dai riku. Yen dua barang el Allah nama barang el Subhanallah, Alhamdulillah, enak barang. Adin walaat reanan dosa mai riku. Mahana ayat Sheikh Mutawalli Shaarabi tanggal udah, orang bahasil, abadi parin nand. Orang kelas berlang kuli kumpul, orang kawalin ni Bismillah, Alhamdulillah, cili nok. Enna alo, ah berlang ni nja tadi nunda aku nak kaya le tolong pisah jere kali kaya kiri ulah. Kendo kandeh, ni abadi Allah ini yang asalnya ichi tulad. Bismillah li kuli ichi, Alhamdulillah, nama sani kelia. Pine, orang orang lakum Bismillah. 
ഓരോരുള്ള വായിലിട്ടാലോ അതാണ് ഇറങ്ങിയാൽ അലഹമില്ല അടുത്തവരുള്ളയോ എടുക്കുമ്പോൾ വിസ്മില്ല ആ വായി അത് വായിലിട്ട് ചവച്ചിറക്കിയാലോ അലഹമില്ല മൂന്നാമത്തവരുള്ളയോ അപ്പോഴും വിസ്മില്ല അത് ചവച്ചിറങ്ങിയാലോ അലഹമില്ല എങ്കിൽ എങ്കിൽ പിശാചിനവിടെ കളിക്കാൻ കഴിയൂല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പണിയാ എന്നാൽ പണിയല്ല ആർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ച ഒരാൾക്ക് അതൊരു പണിയല്ല അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചവർക്ക് അതൊരു പണിയല്ല ലയിക്കാത്തവർക്കോ പണിയാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒട്ടം വിസ്മില്ല ഒരു കവിള് വായിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിസ്മില്ല എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ആ കവിള് അങ്ങോട്ട് വായിലെ ഇറങ്ങിയാൽ അലഹമില്ലോ അവിടുത്തെ അടുത്ത കവിളിന് മുമ്പ് വിസ്മില്ലണം ആ കവിള് ഇറങ്ങിയാൽ അലഹമില്ലോ അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം മൂന്ന് മൂന്നായിട്ടെങ്കിലും കുടിക്കണം ഹബീബ് ഇഷ്ടം സൊല്ലോഹോ ചിലപ്പോ അഞ്ചാവും ചിലപ്പോ ഏഴാവും ചിലപ്പോ ഏറും പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര തിന്നാൻ കഴിയ തിന്ന അളവ് പറയും പക്ഷെ ഒരിക്കലും പിശാജിന് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല പിശാജിന്റെ രക്തം നിന്റെ നിന്റെയും എന്റെയും സിരയിൽ ഉണ്ടാവൂല ഇന്ന് മുതൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് പരീക്ഷിച്ചൂടെ പരീക്ഷിച്ചുകൂടെ പരീക്ഷിച്ചൂടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഉറപ്പിക്കും പരീക്ഷിക്കും ഞാൻ വാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ തമാശല്ലട്ടാ ഇത് തമാശയല്ലട്ടാ ഇത് തമാശയല്ലട്ടാ ഇത് വലിയ കാര്യം വാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു കവിള് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ വിസ്മേലണം കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ലോ എങ്ങാനും അറിയാതെ കവിള് കയറിപ്പോയാൽ അസ്തോഫ്രോന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പതിവ് മുടങ്ങിപ്പോയി അവിടെ മറ്റും കയറും എന്റെതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുത്തവല്ല ഷാറാബി റഹ്മാൻ്റെ ഒരു മഹത്താണ് ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ ആളുകൾക്ക് അതൊരു പ്രയാസേ അല്ല അവർ ലയിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിൽ ദുനിയാവ് കയറി വരും ഹൽക്ക് കയറി വന്നാൽ എത്രത്തോളം ഹൽക്ക് കയറിയോ തടി കയറിയോ അത്രയും ദുനിയാവ് കയറും അതാണ് അപ്പോൾ പരിഹാരം അത്തരം കൽക്കിൽ നിന്ന് അവൻ വിട്ടുക്കണം പിന്നെ എന്താ അടുത്ത പിശാജിന്റെ മതഹല് പിശാജിന്റെ ഒരു പിശാജ് നേരിട്ട് കയറും അതിന്റെ വഴി എന്താ അതിന്റെ വഴി ശിവാണ് എന്ത് വയറ് നിറയ വയറ് നിറഞ്ഞാലോ പിശാജ് കയറും ഹലാലായ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വയറ് നിറഞ്ഞ പിശാജ് കയറും ഇപ്പോഴത്തെ ഹലാലും ഹറാമും തിരിച്ചറിയാത്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഹലാലായ ഭക്ഷണം തന്നെ വന്നാൽ വയറ് നിറഞ്ഞാൽ പിശാജ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അലാലു അറാമ് തിരിച്ചറിയാത്ത വർഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ കിതാബുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഏത് സമാനില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഏത് സമാനില്ല ഹാലിസായ ഹലാലായ ഭക്ഷണം സാർവത്രികമായ കാലത്താണ് അവർ വയറ് നിറലിനെ പറ്റി എഴുതുന്നത് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ വയറ് നിറയലിന്റെ ഗൗരവമായ അപകടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഹലാലായ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾക്ക് മുന്നിലാണ് അല്ലാതെ എന്തല്ല ഹറാമോ ഹലാലും നോക്കാതെ തിന്നുന്നവർക്ക് മുന്നിലല്ല മുത്തനബിയ പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഹലാലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഹലാൽ തന്നെ എന്നാൽ പോലും വയറ് നിറയൽ മധുഹലു ഷെയ്ത്താനാണ് പിശാജ് കയറിയത് അപ്പൊ എന്താ പരിഹാരം അതിന് പരിഹാരം എന്താ അതിന് പരിഹാരം ഭക്ഷണം തന്നെ പൊതവാ ഉൽപിന് അഞ്ച് വഴികളിലൂടെ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗത്തിന് മരുന്നുണ്ട് ഹൃദയം നന്നാകാൻ അഞ്ച് അഞ്ചു തരം ഔഷധം സേവിച്ചാൽ മതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിൽ അനുഹുവിന്റെ അതിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഹൃദയം നന്നാവാൻ അഞ്ചു തരം ഔഷധമുണ്ട് ഏതൊക്കെ അഞ്ചു തരം ഔഷധം ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഖുർആാനോട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഖുർആാനോട് അതായത് ഖുർആൻ ഓരോ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്തിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഖുർആാനിലാണ് ചിന്തിച്ചത് ഖുർആാനോട് അതാ കണക്കൂട്ടിയോണ്ട് ഓതല്ല 
അത് ഔഷധമാണ് അത് ഹൃദയത്തിന്റെ മരുന്നാണ് ഔഷധമാണ് രണ്ട് ഹൃദയം നന്നാകാനുള്ള മരുന്ന് എത്രയാ ഔഷധം എത്രയാ അഞ്ച് ഒന്നാമത്തത് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കുറാൻ അത് രണ്ടോ വലിൽ പാത്തുനിൽ ഹല വയറ് പരമാവധി കാലിയാക്കുക വലിൽ പാത്തുനിൽ ഹല വലിൽ പാത്തുനിൽ ഹല വയറ് പരമാവധി കാലിയാക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ സദസ്സുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാരാ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹജ ഹാജയെ ഹാജയുടെ ഉസ്താദിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത് കൊല്ലമാണ് പട്ടിണി കടത്തിയത് ഇരുപത് കൊല്ലം പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി തന്നെ കഷ്ടപ്പാടും പട്ടിണി ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ശിഷ്യനെയും കൂട്ടി റൗലയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ റൗലത്ത് ഷെരീഫയിൽ നിന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നിലും നിന്റെ തിൽമീതിലും ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തിൽമീതി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അവിടെയാണ് ദേവത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായി റസൂൾ വഫാത്തായി നാനൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവും ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് ഹാജ ഇവിടെ വരുന്നത് ഹാജ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ബി അമ്രിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ ഹബീബായ റസൂള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് തികഞ്ഞ ദാഴിയാണ് പ്രബോധനത്തിന് പറ്റുന്ന ദാഴിയാണ് ഹറൂനിയോട് ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ അയച്ചതാണ് ആരെ മഹാനായ ഹാജെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് കൊല്ലം പണി കഠിനാധ്വാനം വയറിറക്കൂല അറക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഉറക്കം ഒഴിവാക്കിക്കും അപ്പോൾ പിശാജിന്റെ നാല് വഴികൾ ഒന്ന് ദുനിയാവ് രണ്ട് ദുനിയാവിന് എന്താ പറയാ ദുനിയാവ് കേറാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കുക മനുഷ്യരുമായി എന്ന് പറയരുത് ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളല്ല ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരി അത് കുപ്പായം കൊണ്ടും തൊപ്പിയൊണ്ടും തിരിച്ചറിയില്ല ഞാൻ ഉമ്മാണല്ലോ പറയാ ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന തലി കെട്ടിയരപ്പം കൂടാ ചിലപ്പോൾ തലി കെട്ടുകാര് തലി കെട്ടുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും തലി കെട്ട് തെറ്റാണോ തെറ്റല്ല വലിയ സുന്നത്താണ് കൂലിട്ടു പക്ഷേ മൂല്യര് മാത്രല്ല തലയെ കെട്ടാക്കാനും കിട്ടും ദീനിന്റെ ആളുകൾ മാത്രല്ല തലയെ കെട്ട ദുനിയാവിന്റെ ആളുകൾ തലയെ കെട്ടി ദീനിന്റെ ആളായി നടക്കും അതിൽ വഞ്ചിതനാവണ്ട അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം തിരിച്ചറിവ് വേണം റബ്ബിനോട് സദാസമയവും ദ്വാര ചെയ്യണം തിരിച്ചറിവ് വേണം തിരിച്ചറിവ് നൽകേണ്ടത് റബ്ബാണ് റബ്ബ് തിരിച്ചറിവാണ് നൽകിയാൽ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചറിവ് സൈറഫിയുടെ കയ്യിൽ ലോഹണ് കൊടുത്താൽ മുക്കാണോ സ്വർണാണോ എന്ന് പറയും അത് കിറാമത്തല്ല അറിവാണ് ലോഹം നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും അവരെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ലോഹം കൊടുത്താൽ ഒരു മഞ്ഞ ലോഹം കൊടുത്താൽ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കും നോക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് പറയും അവർ വരച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയും എന്താണ് എന്തല്ല സ്വർണാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണല്ല മഹാനായ ഹരീസിന്റെ വലിയ ദൗക്ക് കിട്ടിയ മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അവരൊക്കെ ഹരീസിന്റെ സെനത് പോലും അവർക്ക് നോക്കണ്ട ഒരു ഹരീത്ത് നാവിലൂടെ അങ്ങനെ രണ്ടോട്ടത് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയും പറയാത്ത വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയും കാലഹ ഇത് മുത്തനബി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സെനതൊന്നും നോക്കണ്ട അത്രയും വലിയ ബന്ധം അവരെ നാവും ഹബീബാര സുള്ളാട് ഹരീസും തമ്മിൽ ഉണ്ട് അത് ഏത് വഴിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പെട്ടവർക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവർക്ക് രസമായി മാറും അപ്പോൾ ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരെ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ആളാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കണ്ണിയത്തിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നു ചേകനൂരും ദർസിലോടുന്ന കാലത്ത് മേമുണ്ടക്കാരൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരോട് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ചേകനൂരിനോട് വലിയ ലോകം കൂടി അങ്ങനെ ലോകം കൂടിയപ്പോൾ ഒറ്റക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കണ്ണിയത്ത് പറഞ്ഞ് എന്ത് അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങള് 
അവനോട് വല്യാതെ ലോകം കൂടണ്ട അതിൽ ഹൈറില്ല അന്ന് ചേകനൂരിന് അഞ്ചു വക്കത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ചേകനൂര് വലിയ സൂഫിയായി നടക്കുന്ന കാലമാണ് ഒരു കുഴപ്പമല്ല ചേകനൂരിന് വലിയ ആളായി നടക്കുന്ന കാലമാണ് ചേകനൂര് അന്നാ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് ഗണ്യത്തിന്റെ അറിവാണ് തിരിച്ചറിവാണ് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെയോ വലിൽ പത്തുനിൽ ഹല വയറ് പരമാവധി കാലിയാക്കുക വയറ് നിറച്ച അങ്ങനെ നടന്നാൽ പിശാജ് കയറിക്കൂടും അലാലായ മുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറയും വേണ്ട ഒരു കല്യാണോ സൽക്കാരോ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമല്ല തപ്പ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്നും കല്യാണോ എന്നും സൽക്കാരം കല്യാണോ സൽക്കാരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒരു സുഖമല്ല ഒന്ന് ദുനിയാവ് കയറുക ദുനിയാവിന്റെ അഹിൽകാരിലൂടെ കയറും രണ്ട് പിശാജി വയർ നിറഞ്ഞാൽ കയറും പിന്നെ ഏതാ മൂന്നാമത്തത് 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 ഹവ ഹവ മൂന്നാമത്തത് ഹവ നാലാമത്തത് നെഫ്സ് ഹവ ഹവ കയറി വരും ഹവയിലൂടെ പിശാജ് കയറി വരും ഹവയുടെ കാരണം എന്താ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹവ വളരണമെങ്കിൽ ഹവ എങ്ങനെയാ വളരെ ഹവ വളരുക കെസ്രത്തുൽ കലാമാണ് ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറയണം എപ്പോഴും ഹവ കയറി വരും അവൻ ഹവയുടെ അടിമയായിരിക്കും ഹവയുടെ അടിമയല്ലാതെ സംസാരം കൂട്ടൂല ജിക്കറിലോ സ്വലാത്തിലോ തസ്ബീഹിലോ വ്യാപൃതരാകിൽ എന്തിൽ പെടൂല സംസാരത്തിൽ പെടൂല ടീച്ചിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സ്ഥാത് രാവും പകലും അദ്ദേഹത്തിന് ടീച്ചിങ് ആണ് അത് എന്തിൽ പെടൂല കലാമിൽ പെടൂല അതല്ല കലാമ് ദുന്യാവിന്റെ വർത്താനം അങ്ങനെ പറയന്നെ 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 കറിയണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസമാണ് നമുക്കൊന്ന് അജ്മീർ പോകണം ആ മറ്റേ കുഞ്ഞാമീനെ കിട്ടണം എന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോണ അറിയ എവിടെക്കാ പോണ് തീരെ മുണ്ടാ തളർത്തൊക്കെ പോണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നാവൂര് പോകണം അതിനെ ആ അത് നമ്മൾ അവറാനെ കിട്ടണം എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോണത് അറിയില്ല എവിടെക്കാ പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേന്ന് എവിടെക്കാ പോണ നാവൂർക്ക് നാവൂരിൽ ആരാണ് നാവൂർ തീരെ മുണ്ടാത്ത മനുഷ്യൻ അയാളെടുക്കാ പോണ് ആരെയും കൊണ്ട് അവറാനും കൊണ്ട് അവറാനോ അവറാൻ പഞ്ചായത്ത് റെഡി ആ തുറന്ന ചപ്പിനെ പൂട്ടൂല വർത്താനം അധികരിച്ചാൽ ഹവ കൂടും അതൊക്കെ നിർത്തണം ആ സമയത്ത് സ്വലാത്തില്ല എന്നാ അവ ഞാൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതിരിക്കും വേണ്ട ഒരായിരം സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തി ദിവസം ചെല്ലണം എന്ന് നീയത്തി ഒരു രണ്ടായിരം ഫാത്തി ദിവസം ഓതാൻ നീയത്തി നിന്റെ കഥ അനുസരിച്ച് എങ്കിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും നാവുമ പണി അങ്ങനെ നടക്കുകയും ചെയ്യും നാം മുണ്ടാതിരിക്കൊന്നുമില്ല കുടുംബവും കൂട്ടവും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായില് ഒന്ന് അവനാന്റെ കാര്യമില്ല വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ ഫോണ് തൊടൂല കാരണം ഫോണ് തൊട്ട് അത് നടക്കൂല അതിന് വേണമെങ്കിൽ സമയം നിശ്ചയിക്കും അത്യാവശ്യം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കട്ട് ചെയ്യും വർത്തമാനല്ല ഫോണോ ഫോൺ എപ്പോഴും എടുക്കൂല പിന്നെ അത്തരം സമയങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ തന്നെ ഒരു ഒരു ദേഷ്യമായി മാറും എന്നാൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യും വേണം വേണം അത് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടൂല അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഒരായിരം സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തി ദിവസം ചൊല്ലി ഒരു പത്തോ രണ്ടായിരമോ ഫാത്തി ദിവസമോട് ഒന്ന് ഓട്ട് എൻ്റെ കഥർ അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ കഥർ അനുസരിച്ച് ഓട്ട് എന്നാലോ എന്നാൽ പണിയായി നാവുമ്മ പണിയായി അത് നാവിന്റെ ലജ്ജത്തായി രസവുമായി എന്നാലോ കൂട്ടണ്ട് കുടുംബണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ചങ്ങാതി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഇല്ല ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടു വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇനി അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പോരാൻ കഴിയൂല എങ്കിലോ എങ്കിലും ഓനെ അവിടുന്ന് മാറി എവിടെ ഓനെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓനെ നാവുമ്പോ പണി നടക്കണുണ്ട് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാനല്ല അവന്റെ ഉള്ളിൽ പണി നടക്കണം അപ്പോൾ ഹൽക്കിനോട് ഇടപെടലൊക്കെ ഒന്ന് വിഷമമായി മാറും കലാമ് അധികരിച്ചാൽ മൻ കെതുറ കലാമുഹു കെതുറ ദുനൂപുഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വർത്തമാനം കൂടിയാൽ ദോഷം കൂടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവയെ വളർത്തുന്ന ഹവ വഴിയായി അവയെ വളർത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ കെതുറത്തുൽ കലാം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വളരെ കുറഞ്ഞ വർത്താനം പറയുവാരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളെ നിയന്ത്രിച്ച മനുഷ്യൻ കുറഞ്ഞ വർത്താനെ പറയുള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മളെ എന്താ ഇതിനെ നമ്മൾ കിറക്കിറക്കാന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയോ ബാക്കി നബിക്ക് റസൂള്ള റസൂ അള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണിയുണ്ട് 
രാവും പകലും തദബ്ബൂറിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തയിലും ദിക്രിലുമാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാന കലിൽ കലാം മനുഷ്യന്മാരോട് വർത്തമാനം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അത് കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നും പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാ പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും പറയാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പടെ പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും പറയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ ഇസ്ലാം നീ ഓർത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ പറ നിസ്പക്ഷമായി പറ ഈ ലോകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹബീബ് പറയാതെ പോയിട്ടില്ല സൊല്ലാഹുലും ഞാൻ പകലും വർത്താനം 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 നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പിശാജി കയറി വരുന്ന വഴി ഒന്ന് ദുനിയാവ് രണ്ട് പറ ശൈത്താൻ നേരിട്ട് മൂന്ന് ഹവാ മൂന്ന് ഹവാ ഹവ വലുതായി അവർ പഠിച്ചോനം മനുഷ്യൻ ഒരു പുതിയ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആരാണ് ദൈവം ഹവ അവന്റെ ഹവ ഹവ കൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ ചെയ്യും അവ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യൂല അവ കൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യും അവ കൽപ്പിക്കണം ഉമ്മുണ്ടാക്കും ഒന്ന് തന്നെ നാടകം ഉണ്ടാക്കും സിന്നൂർ ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് തന്നെ ഗാനമാരം ഉണ്ടാക്കും എന്റെ മജിൽ സിന്നൂർ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പഴത്തെ ഹവ ഗാനമാരം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പഴത്തെ ഹവ സമൂഹം നോമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പഴത്തെ ഹവ പെരുന്നാളിന് ഗാനമാരം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ ഹവ മജിലി സിന്നൂറിൽ വന്ന അന്നത്തെ ഹവ പിറ്റേന്ന് നാടകത്തിന് പോയതല്ല അന്നത്തെ ഹവ നിക്കറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വരും പൂരണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വരും എവിടെയും ആളുണ്ടാവും എവിടെയും അവനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവളുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ അവനുമാരും അങ്ങനത്തെ അവളുമാരും നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലേ അങ്ങനത്തെ അവനുമാരും അവളുമാരും എന്താണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് എന്താ ഹവ ഈ ഹവ എവിടുന്ന് എവർക്ക് കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി അവർക്ക് കെസറത്തുൽക്കലാം അവയത് വളരും കെസറത്തുൽക്കലാം ഉണ്ടായത് വർത്താനം നിയന്ത്രിക്കണം ഔഷധ സംസാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങള് തടിയില് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരിയായത് കൊണ്ടാണ് നാവിനെ പൂട്ടിയത് തടിച്ച രണ്ട് ചുണ്ടുകള് പിന്നെ ബലിഷ്ടമായ പല്ല് അതിന്റെയും ഉള്ളിലാണ് ആര് ഔഷധത്തിനെ പുറത്തെടുക്കൂ ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെയും നാവ് പുറത്തു വരുന്ന ഒരൊറ്റ ജീവിയാണുള്ളത് ഏത് നായ അത് മുഖല്ലായ നജസുവാണ് മനുഷ്യനോ അത് പൂട്ടും അപ്പോൾ എന്തിനു വർത്താനം പറയാ എപ്പോഴും വർത്താനം പീടിയർന്ന വർത്താനം പീടിയർച്ച വർത്താനം ആളെ കണ്ട വർത്താനം യോത്തിന് പോയ വർത്താനം പള്ളി പോയ വർത്താനം ജുമാക്ക് പോയ വർത്താനം പൂത്തുമ്പോ അങ്ങനെ നടക്കും വർത്താനം അങ്ങനെ നടക്കും ദിക്കറിന്റെ സദസ്സിൽ വർത്തമാനം മയ്യ മരിച്ചാൽ വർത്തമാനം മരിച്ചോർത്ത് വർത്തമാനം ആക്സിഡന്റിൽ ചെറുപ്പക്കാര് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ എഴുപത് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ച് ജനങ്ങളൊക്കെ ദുഃഖിച്ചാണെങ്കിലും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവന് വർത്താനം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വർത്താനം പറയണം എന്തുകൊണ്ട് അവ അത്രയേറെ കയറി പിശാജിന് കോണി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ മൂന്നിനെയും പൂട്ടാനുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തേലേക്ക് കയറി വരാ മൂന്നിനെയും പൂട്ടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നെന്ത് ഒന്നെന്ത് ദുനിയാവ് പൂട്ടാനുള്ള വഴി എന്താ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടെന്താ ഷെയ്ത്താൻ നേരിട്ട് ഷെയ്ത്താൻ നേരിട്ട് കയറുന്ന തടയാനുള്ള വഴി എന്താ വയർ കാലിയാക്ക പരമാവധി മൂന്നാമത്തത് ഹവ ഹവ കയറി വരുന്ന വഴി ഹവയിലൂടെ പിശാജ് കയറി വരുന്ന വഴി എന്താ കെസറത്തുൽ കലാമ് പൂട്ടാനുള്ള വഴി എന്താ സ്വമത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്റെ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ബജാറിൽ അള്ളാഹുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ ഓർത്തിരിക്കാണ് ഹബീബായ റസൂൽഹി അതിനർത്ഥം ചിരില്ല എന്നല്ല എപ്പോഴും ചിരി എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരി എപ്പോഴും വർത്തമാനം ഇതില്ല പൊട്ടിച്ചിരി ഹബീബിൻ തീരല്ല അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും പൂട്ടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദുനിയാവിന്റെ അഹിൽകാരി മാറി നിൽക്കുക രണ്ട് വിശപ്പ് കൂട്ടുക വയറ് പരമാവധി കുറച്ചിടുക മൂന്നോ മൂന്നാമത്തെ ഹവ ഹവ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി എന്താ പരമാവധി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പറഞ്ഞ വർത്തമാനം 
ബാക്കിയോ ബാക്കി പണിണ്ട് ബാക്കി പണി അപ്പോൾ തന്നെ ആളൊന്നും മാറും സാധാരണ അങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ജമാത്തിന് പോയി തുടങ്ങിയാൽ ആൾ മാറും അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്നാൽ എപ്പോഴും വർത്താനം പറയേണ്ടി വരും ജമാത്തിന് എന്നാലോ ജമാത്തി എന്നാൽ ആൾ കുറച്ച് മാറി അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ആ പള്ളിയിൽ ബോധമുള്ള ഒരു നല്ല ഉസ്താദ് കൂടി ഉണ്ടായ മതി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വർത്താനം പറയാതെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം ഇടക്കടെ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ആ ദുശീലല്ലാതെയോ അഞ്ചു വക്കത്തും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവൻ ആൾ മാറും ഇങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ പഴയ ചങ്ങാരിമാരൊക്കെ വിട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ഇനി അവർ ഉദ്ദേശ കോലത്തിൽ അവനെ തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവ വിട്ടു നമ്മൾ വർത്തമാനം നമ്മൾ അഞ്ചൊക്കത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി ജമായത്തിനായി തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ചെയ്ഞ്ചാവും അപ്പൊ ആളും ചെയ്ഞ്ചാവും ചങ്ങാതിയും ചെയ്ഞ്ചാവും നീ സുബഹയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വരണമെങ്കിൽ ഇഷാ നിസ്കാരം ഞാൻ വേഗം പോകണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് പാതിരാത്രി പത്ത് മണി ഒരാൾ പത്ത് മണി ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പത്തരയായി ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു പത്തരക്കാ ഫോൺ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല കണ്ടു ഫോൺ പക്ഷേ എടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ആ ഫോൺ നീണ്ടാൽ ഉറക്കൊഴിവാവും ഉറക്കൊഴിവായാൽ സുബൈനാശാവും മര്യാദക്കാരനാണെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്ത് ഞാൻ ഫോൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനോ അതിന് കിട്ടിയ ലാഭം കിട്ടിയാൽ മതി ഏതാണ് നാലാമത്തെ പിശാജിന്റെ നാലാമത്തെ മധുഹല അന്നു എന്ന് നെഫ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഞാൻ എന്ന നെഫ്സ് അപകടകാരിയാണെന്ന് ഖുർആാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെഫ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാക്കാൻ അത് തന്നെ മതി ഖുർആൻ അല്ലെ അല്ലെ എപ്പോഴും തേച്ച് മിനുക്കണം നന്നാക്കണം തട്ടിയടിക്കണം എന്തെങ്കിലും തട്ടിയടിച്ചാ പോരാ എന്നും തട്ടിയടിക്കണം അപകടകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ആശുപത്രി ദിവസം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം തുടക്കും ഇപ്പോഴോ ഞാൻ ഇന്നലെ ജില്ലാ ആശുപത്രി പോയിരുന്നു അവിടെ രണ്ടാൾക്ക് പണി തന്നെ എന്താണ് തട്ടിയടിക്കാ തുടക്കാ വേറെ പണിയില്ല ഓരോ ഫ്ലോർ എന്തുകൊണ്ട് അപകടകാലമാകുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പണി എപ്പോഴും ചെയ്യണം ആ കൊറോണ കാലമാണ് നെഫ്സിന് ക്രിയാമത്ത് നാള് ക്രിയാമത്ത് നാള് എന്നാൽ നെഫ്സിന്റെ കൊറോണയാണ് വലിയ വൈറസ് ആണ് എല്ലാരടുത്തും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരിക്കൽ നടക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നെഫ്സ് 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 എന്ന നിലയിൽ ചീത്തയാക്കാൻ നെഫ്സ് തന്നെ മതി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വേണ്ട ചില ആളുകൾ പറയും റമല മാസത്തിൽ ഷെയ്ത്താനെ കെട്ടിയിടുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു റായത്ത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് എടാ നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഷെയ്ത്താനെ കെട്ടിയിടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിന്നെ കെട്ടിയിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശൈത്താന <laughs> എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ഉള്ളതാണ് നെഫ്സ് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും വിശദീകരിക്കാം എല്ലാ ദുശീലം അതിനെ കണ്ട് ഒതുക്കണം നെഫ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നെഫ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിലോ നെഫ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്താ അറിയോ എന്നാൽ സാഹസിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പാഞ്ഞു പോന്നാ പോരാ മനസ്സിലായില്ലേ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെ കൂടെ ഒരു ദിവസം നിന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫതിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് കിട്ടും ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വരും ഒഴിവാകും നിന്റെ ഉസ്താദ് കാപ്പിൽ മറുപടി ശരിയായി 
എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് കിതാബ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കണ്ണിയത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയലാണ് നൂറ് കിതാബ് മനപ്പാടമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കണ്ണിയത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം കൂടിയാ മതി നൂറ് കിതാബ് മനപ്പാടമാക്കിയാൽ എനിക്കും നിനക്കും കിബർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വലിയ അറിവാളനാണ് കിബറല്ലാതെ പലപ്പോഴും അത്തരം വിവരത്തുന്ന് കൂടൂല നെഫ്സ് അഹങ്കാരത്തിൽ വളരും ഇനി അവിടെ ശരിയാക്കാനെന്താ മാർഗം ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്വാലിഹങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുക അവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അവരടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ സ്വാലിഹങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ നോട്ടീസിന് എഴുതിയ ശ്രേഷ്ഠനല്ല ശ്രേഷ്ഠൻ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ മുസ അബ്ദുള്ള ഹുസൈൻ ഒരിക്കൽ അബുദാബിയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അബുദാബിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് പൈസ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പൈസ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വാലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ സ്വാലി ഉണ്ട് സ്വാലിഹിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം നിന്നാൽ എനിക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മഹാന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അബുദാബിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലുപ്പത്തരം പറയല്ല നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തരം പറയാണ് ചിലപ്പോൾ ചില മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വല്ലാത്ത അറിവ് കിട്ടും അതെന്താ കിതാബൊന്നും അല്ല അവരെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി കൊല്ലാതെ തുറന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാ വളരെ ചിന്തിക്കണം നെഫ്സ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും നെഫ്സിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്താ എന്താ ഫാത്യഹ പറഞ്ഞത് ഫാത്യഹ പറഞ്ഞ എന്താ ഫാത്യഹ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വഴി തുറന്നോർത്തു എന്താണ് അള്ളാഹു നഹമ്മത്ത് ചെയ്ത ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ കൂടെയാവുക തരട്ടെ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ പോണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇല്ലാന്നല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു മാനല്ല നീ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പിന്നെ നീ പോയിക്കോ അത് ഹക്കാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ ആ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനോട് സാഹസിക്കുക നിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ താലൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജില്ലയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാലിഹങ്ങൾ സ്വാലിഹങ്ങൾ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ ഈ ആഴ്ച മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓട്ടി മോസം സിരിയാർ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ വളരെ നിസ്വാർത്ഥനായ സ്വാലിഹ മനുഷ്യനായിരുന്നു സ്വാർത്ഥൻ അള്ളാഹു നാമത്തും സമ്പത്തും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു എൽമും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു മുതലുണ്ടായിരുന്നു എൽമും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓട്ടി മോസം സിരിയാർ ഈ ആഴ്ച മരിച്ചിരുന്നു സ്വാലിയാ മനുഷ്യനെ സ്വാലിയാ മനുഷ്യൻ എന്ന നിസ്വാർത്ഥൻ ദുനിയാവ് രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ പണിയെടുത്തു മരിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മനസ്സ് തുറക്ക് മനസ്സ് തുറക്ക് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അത് തന്നെ അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു പോലെ ആളാപ്പയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഉണ്ടാവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ സ്വാലിഹങ്ങളോട് സാഹസിക്കുക അപ്പോൾ നാല് പടിയും പറഞ്ഞ് നാല് പടിയെ തടയാനുള്ള വഴിയും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ദുനിയാവ് തടയാനുള്ള വഴി എന്താ ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരുമായുള്ള ബന്ധം കുറിക്കുക രണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താനെ തടയാനുള്ള വഴി എന്താ വയർ പരമാവധി കാലിയാക്കി ജീവിക്കുക മൂന്ന് മൂന്നെന്താ ഹവ ഹവയിലൂടെ പിശാജ് കയറുന്ന തടയാനുള്ള വഴി എന്താ സംസാരം വളരെ കുറക്കുക നാല് സ്വന്തം നെഫ്സ് തന്നെ ഹബസിലിടാനുള്ള വഴി എന്താഹീങ്ങൾ നേരം വെളുത്താൽ വരുന്ന മജിലിസാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മജിലിസ് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അങ്ങേ തലക്കുന്ന വന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായി ഒരാൾ വരാറുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വരും ഈ ഇരിക്കുന്നവരിലോ നിസ്വാർത്ഥരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല അപ്പോൾ നാല് കാര്യം ഇനി പറയണ്ട ഞാൻ ബാക്കി പറയാൻ പറയാം പിശാജ് കയറി വരുന്ന വഴികൾ പ്രധാനമായും നാല് ഒന്ന് ദുനിയാവ് അടക്കാനുള്ള വഴി ദുനിയാവിന്റെ അഹിലുകാരുമായുള്ള ബന്ധം 
അത്യാവശ്യത്തിന് അല്ലാതെ ഒഴിവാക്കുക ഒരാവശ്യം കച്ചവടം കാര്യം അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞു വർത്താനല്ല അതിന് അതിൽ കാര്യം പൂജിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് ചെയ്താൻ ചെയ്താൻ നേരിട്ട് കയറുന്ന തടയാനുള്ള വഴി വയർ പരമാവധി കാര്യമാക്കുക മൂന്ന് ഹവ ഹവ കയറുന്നത് തടയാനുള്ള വഴി സംസാരം പരമാവധി കുറക്കുക സംസാരം അള്ളാനോടാക്കുക നാല് നെഫ്സ് നെഫ്സിനെ ചെത്തി മിനിക്കണം എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ നെഫ്സന്നെ മതി നമ്മൾ ആശ്വസിക്കാം എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഇന്ന നെഫ്സ അമ്മാറത്തും ബിസു ഏത് ചീത്തയും ആര് കൽപ്പിക്കും നെഫ്സ് കൽപ്പിക്കും എന്താ പരിഹാരം എന്താ നെഫ്സ് നന്നാക്കാനുള്ള വഴി നമ്മളെ നെഫ്സിനെ നമ്മൾ തേച്ച് മിനുക്കി നന്നാക്കി അടിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം മുല്ലപ്പൂവും പൊടി ഏറ്റു കിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടൊരു സൗരഭ്യം മുല്ലപ്പൂവും പൊടി ഏറ്റു കിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടൊരു സൗരഭ്യം മുല്ലപ്പൂവും പൊടി ഏറ്റു കിടന്നാലേ കല്ലിന് ആ സൗരഭ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ നിർച്ചീത്തയായ നമ്മുടെ നെഫ്സിനെ സാലിഹ്യങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുത്തുക ഇടക്കിടക്ക് അവരെ കാണുക ആളുകളുടെയും നേതാവാണ് ഇബിലീസ് ഇബിലീസിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചരക്ക് അദ്വനിയാണ് ഉപകാരപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ ഈ ആയത്തിന് പറയുന്നു ഏതായത്ത് 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 ഇന്നഹു ലൈസലഹു സുൽത്താനു അലല്ലദീന ആമനു വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു പിശാജ് എല്ലാ ശൈത്താന്മാരുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ആര് ഇബിലീസ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ചരക്കെന്താ ദുനിയാവ് അതാരിൽ ഖൽഖി ഇബിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇബിലീസിന്റെ മക്കൾ സൃഷ്ടികളുടെ അടുത്ത് വരും ഫഖാലഹും എന്നിട്ട് ഈ പിശാചുക്കൽ സൃഷ്ടികളോട് പറയും ഇന്ത്യ അദ്വനിയ എന്റെ കയ്യിൽ ദുനിയാവുണ്ട് മൻ അറാദഹ ആർക്കെങ്കിലും ദുനിയാവ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദുനിയാവ് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ ഇതാണ് പറയണം ഇതിൽ കുറച്ച് കഥ കിടക്കണുണ്ട് പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും എന്ത് പറയും പിശാജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരക്കേരാ ദുനിയാവേ പിശാജ് മനുഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും എന്ത് ഇന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടത്ര ദുനിയാവുണ്ട് മൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ദുനിയാവിനെ വിൽക്കാം ആർക്കാ വേണ്ടത് ആർക്കാ വേണ്ടത് കാലു അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാര് ചോദിക്കും എന്താണ് ദുനിയാവിന്റെ വില എന്താ കാല അപ്പൊ ചൈത്താൻ പറയും അദ്ദീനു ദീനു തരണം എന്നും ചൈത്താൻ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വഴിക്ക് എന്നിട്ട് ഓരി നമ്മളോട് എന്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ദുനിയാവ് വേണോ 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 എന്റെ തെമ്പാടും ഉണ്ട് ദുനിയാവ് വേണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അതിനിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട് വില എന്താ വില ദീൻ തന്നെ വീണിന് തന്നാൽ ദുനിയാവ് തരാം ഇതൊക്കെ സദാ നേരം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നന്നായി എന്തൊക്കെ നടക്കുക ഞാൻ ദുനിയാവിനെ തരാ അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും ദുനിയാവിന്റെ വില എത്രയാ കാല അദ്ദീനു ദീൻ തന്നാ മതി മൻ തറക്ക് ദീനഹു ആരെങ്കിലും ദീൻ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഫലിയെത്തി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ദുനിയാ ദുനിയാവ് വാങ്ങിക്കോട്ടെ പിടിച്ചോട്ടെ ദീനഹും അപ്പോൾ ദുനിയാ ചില ആളുകൾ ദീന വിറ്റ് ദുനിയാവ് വാങ്ങും അവർ കാഫറായി മരിക്കുമ്പോഴത്തിന് നാശായി കാഫറായിട്ടാവും അവര് ഏതൊക്കെ കോലത്തിൽ നടന്നാലും അവസാനം അവര് ഏക്കപത്ത് നാശമായിട്ടാവും അതായത് ലക്ഷ്യന്ത ദുനിയാവേ ദീനും ദുനിയാവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തോന്നി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദുനിയാവ് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അത് താങ്ങാണെങ്കിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ ദീനോ ദീനൊന്നും ഷർത്തും പറഞ്ഞൊന്നും നോക്കണ്ട ഹലാലു ഹറാമും നോക്കണ്ട പിന്നെയോ പിന്നെ നമുക്ക് പള്ളിക്കും മദ്രസൊക്കെ കുറച്ചാണ് കൊടുക്കാ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാ ഏത് ബ്ലാക്ക് മണിയും വെളുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്വതക്ക അതേതായാലും വേണ്ടി ഏതായാലും വേണ്ട ആരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ആരും നമുക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാക്കണം അതിനോ അതിനെന്താ വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ട എന്താ അതിന് നാലിയ കരി വേണം ആ പിടിച്ചോളി അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഓനെന്താ പറഞ്ഞ ഉള്ളു കൂടി ഒരു പച്ച പൈസ കച്ചവടം ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒപ്പം പോകുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരൻ പറയും അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കൂല ആ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ദീനു വേണ്ടി ദുനിയാ വിൽക്കും അവരോ അവർ കാപ്രായിച്ചാവും അവർ ആക്കപത്ത് നാശമാവും തിരിച്ചറിവ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 
വൽമൂമിനൂന വൽമുനാഫിയക്കൂന കുറഞ്ഞ ഈമാനുള്ളവരും പിന്നെ മുനാഫിയക്കങ്ങളും മാലുയിലത്തുനിയ ഷെയ്താം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തിന് അവർ ചാഞ്ഞു നിൽക്കും എന്തിലേക്ക് ദുനിയാവിലേക്ക് കാലൂലി ഷെയ്താൻ പിഷാജിനോട് അവർ പറയും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാ പക്ഷേ അതിക്കനാശയം എന്റെ ചിരക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് രുചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ചിരക്ക് രസം കിട്ടിയാ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളാ ഇബിലീസ് ചെല്ലും ആരടുത്ത് കുറഞ്ഞ ഇമാനോട് അടുത്ത് പിന്നെയോ മുനാഫിക്കിന്റെ അടുത്തും ചെല്ലും എന്നിട്ട് പറയും ദുനിയാവ് തരാം ദീൻ എന്നാ മതി അപ്പോൾ ഇവർ പറയും ദുനീന അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റൂല തരാം പക്ഷേ തരണിന് മുമ്പ് നിന്റെ ചിരക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അല്പം താ ഞങ്ങളതൊന്ന് രുചിച്ചോക്കട്ടെ രസമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാ അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുക ആ സാധനം നമ്മളൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ എടുത്തോളാ അങ്ങനെ ഇവര് കച്ചവടർപ്പിക്കും പിശാജുമായി ഒരല്പം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വിറ്റോളാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോളാം ഞാൻ വിറ്റോളാം വാങ്ങിക്കോളാം പിശാജും ഇവരുടെ നെഫ്സും തമ്മിൽ പറയും അപ്പോൾ പിശാജ് പറയും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇന്റെ സാധനം ഒരല്പം ഞാനാണ് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ റഹിന് തരണം അത്താ തൂത്തൂനി റഹിന നിങ്ങൾ പണയ സാധനം തരാതെ എൻ്റെ ചിരക്കി ഞാൻ തരൂല സാധനം തരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ദുനിയാവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണത്തിൽ തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരണം ഒരല്പം ഒരു പണയം തരണം അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ നെഫ്സ് ചോദിക്കും ആയിക്കോട്ടെ പണയം തരാഹുനു എന്താ പണയം വേണ്ടത് അസ്മാക്കും വാപ്പുസാറക്കും നിങ്ങളെ കണ്ണും വേണം നിങ്ങളെ കാതും വേണം നിങ്ങളെ കണ്ണും കാതും എനിക്കണ് തന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ദുനിയാവും നിങ്ങൾക്ക് തരാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി കണ്ണും കാതും ഇവന്റെ കയ്യിലാകണോട് കൂടെ പിന്നെ ഇവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ആയത്തിലും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും കാതോ പറയണ് അടുത്ത ആഴ്ച വിശദീകരിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാ കാണുന്നതെല്ലാം കാണാവുന്നൊക്കെ കാണാ എന്തും കേൾക്ക ഇങ്ങനെ നയം നമ്മളെ ഇടയിലുണ്ട് മുൻഗാമികൾക്കില്ല മുൻഗാമികളെല്ലാം കാണൂല നാടകാണോ അവയ്ക്ക് പോവൂല നമ്മളോ നാടകം നമ്മൾ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തുണിച്ചിട്ട് നാടകമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പഠിക്കാണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നോക്കുക നമ്മളെ ജനതയും മുൻഗാമികളെ ജനതയും വ്യത്യാസം എന്താ നാടകാണ് അവയ്ക്ക് പോവൂല നമ്മളോ നോക്ക ചിലപ്പോ അതിലും പഠിക്കാണ്ടാവും പഠിക്കണ പണിയാ പരീക്ഷല്ല പരീക്ഷ മനസ്സറിയില്ല ആ അതിലെന്താ ആ സിനിമ സിനിമ അങ്ങനെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റൂല ചില അതിനും പഠിക്കാണ്ടാവും എന്തും കാണും എന്തും കേൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആര് വെച്ച് കെട്ടി സ്റ്റേജ് കെട്ടിയാലും ആര് സ്റ്റേജ് കെട്ടിയാലും പോവും വാട്സപ്പ് തുറന്നാൽ ആരുടേതും കേൾക്കും ഒന്ന് ഇരിശ്വരവാദി ആയാലും കുറച്ചു കയ്യിലുണ്ടാവും നോക്ക് മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ കാളിയായ സമയത്ത് അസറിയമായത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരാളുകൾ അങ്ങാടിക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചായക്ക് പോയി അപ്പൊ ചായക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവർ എന്നെ വിളിച്ച് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വരുന്നോ ചായക്കില്ല എനിക്ക് എന്തോ പുസ്തകം നോക്കാനുണ്ട് ഇവ പോയില്ല അപ്പൊ അവർ പോയി അവർ ആസറിനെ ചായക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ മഹരി പിന്നെ പാഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ അവർ എന്റെ എന്റെ നേരം വൈകി മഹരി മിസ്കരിച്ച് നിങ്ങൾ പറ്റ നേരം വൈകിയാലോ മഹരിമിന്റെ ജമായത്തിൽ അവസാനം അവർ വന്ന് കൂടി പാഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ച് എന്തേ പറ്റി അപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇന്ന നിരീശ്വരവാദിയുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ അങ്ങാടി പേരടക്കം പറഞ്ഞു പേര് നല്ല സ്ഥലത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് പറയാതിരിക്കാം പിന്നാൽ ഇന്ന നിരീശ്വരവാദി അങ്ങാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളെ സമ്മേളനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടുപോയി കേട്ട കേട്ട നിന്നു അതാണ് കേട്ട നമ്മക്ക് തോന്നും കുറച്ചൊക്കെ അതിലും കാര്യണ്ട് ഇതിന് എന്റെ രക്തവും എന്റെ മാംസവും സാക്ഷി ആര് വർത്തന ഞാൻ ഈ പറയണത് വൃദ്ധ വാക്ക് പറയല്ല ഇത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലായിരിക്കും ഈ സംഭവം ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാ ഞാൻ എത്രയോ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇവരിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താ കേട്ട് നിന്ന കേട്ടു എന്ത് നിരീശ്വരവാദികൾ സമ്മേളനം എന്താ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയണ് അല്ല അല്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാണ് അല്ലല്ല ഇതല്ലേ പറയാള് അത് കേട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മക്ക് അതാണ് കേട്ട നമ്മക്ക് തോന്നും 
കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തും കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു പാഞ്ഞു കരച്ച് മകരിക്ക് വന്നത് എന്നാ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൈനെന്താ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ നിരീശ്വരവാദിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എങ്ങനെയാ മൂമിനാവുക എങ്ങനെയാവന് എങ്ങനെയാവന് മൂമിനാങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അന്നല്ല ഒത്തിരി സ്വല്ലാസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കളവാന്ന് പറയാം എന്നിട്ടോ അത് കേട്ടു കൊടുക്ക വിറ്റതാണ് ആർക്ക് പറയ എന്തും കേൾക്ക എന്തും കാണുക നമ്മൾ എതിർത്താ പറയാ മൂല്യമാർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളെ കിട്ടാത്ത കൊണ്ടാണ് കാണരുത് കേൾക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തവിടെ സംഭവിച്ചത് അവരെ കണ്ണും കാതും അവര് ആർക്ക് വിറ്റു പറയ ആർക്ക് വിറ്റ് പിശാജിന് വിറ്റ് ഇമാം ഹസാലി പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ സംസാരം കേൾക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റി നല്ല പോലെ അന്വേഷിക്കണം അയാൾ പിതാത്തുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും നിരീശ്വരവാദി മാത്രല്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താ താഴെയാണല്ലോ എന്ത് വിദ്യാർത്ഥികാരനാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇരുന്നു പോകരുത് ഏത് വിദ്യാർത്ഥികാരന്റെ നാവിലും ആരുണ്ടാവും ആളെ കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ അത് പറഞ്ഞ് ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹികളായ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ പറയും എന്തും കേൾക്കരുത് എന്തും കാണരുത് എന്തും കാണാനുള്ളതല്ല എന്തും കേൾക്കാനുള്ളതല്ല മനസ്സിലായോ എല്ലാരും കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് പറ്റൂല എല്ലാരും കാണുന്നത് നമുക്ക് പറ്റൂല വളരെ ചിന്തിക്കണം 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 ഓരോരുത്തരുണ്ടല്ലോ നല്ല പരയം കള്ളി കുപ്പായം ഒരു സൈസ് മയക്കാറിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിന് വന്നത് അവന് നേരെ ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ അവിടെ നല്ല ഉഷാറിൽ പുക അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്ന നേരത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു വായ്പല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കുപ്പായത്തിന് കളർ കൂടും പിന്നെ കുപ്പായം എന്താ മയക്കാറിന്റെ കളർ മയക്കാറിന്റെ കളറുള്ള കുപ്പായിട്ട് വന്ന ഇവന് ബിരിയാണിക്ക് ദമ്മിടുന്ന നേരത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ മുറം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുക അടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിന്റെ അടുത്ത് ചെമ്പിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവൻ അവിടെ വന്ന് നഷ്ടം വരാനില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കുപ്പായം തന്നെ എന്താണ് ഈ പുകന്റെ കളറാണ് നേരെ മറിച്ച് നല്ല വെള്ളക്കുപ്പായം ഉഷാറായിട്ടിട്ട് അവിടെ ബിരിയാണി വെക്കണത്തേക്ക് വിളിച്ചാലോ അപ്പൊ പറയുന്നത് വന്നിരുന്നു നാലുകൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളക്കുപ്പായം പതിവാക്കി ഇനി അടക്കൂല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും കയറാൻ പറ്റൂല എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പറ്റൂല എല്ലായിടത്തും കയറാൻ പറ്റൂല എല്ലാവരും പറയുന്നു പറയാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് അവനവന്റെ സമ്മനെയും ബസറിനെയും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താൽ പിശാജി ഇബിലീസ് അധികാരിയായി ൊടുക്കട്ടെ പ്രയാസം നീങ്ങാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസവും നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ കുട്ടിയുടെ വാശി മാറാൻ അള്ളാഹു തല വാശി മാറ്റി നല്ല സ്വാലിയായ മോനാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഷുഗർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു തല ഷിഫ നൽകട്ടെ ആ ഷിഫ നൽകട്ടെ ഷിഫ നൽകട്ടെ ഇമ്പിച്ച അമർഹും ഇമ്പിച്ചാജിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ദാറു ഖുറാനിലേക്ക് അള്ളാഹു താല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ അദ്ദേഹം ആക്കി കൊടുക്കുകയും ആ കബറിൽ അള്ളാഹു താല അതിന്റെ തണുപ്പ് നൽകുകയും ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകുകയും അത് ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിന് മകൾക്കും മകനും അള്ളാഹു താല ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഔപ്പാക്ക് അള്ളാഹു ഓഫറത്ത് നൽകട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗിയായ സഹോദരൻ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാറു ഖുറാന് സാധാരണ സ്ഥാപനമല്ല എന്ന് ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു സാധാരണ സ്ഥാപനമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സദർ ദാറു ഖുറാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദാറുൽ ഖുറാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബോധ്യപ്പെടും ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ വന്ന ക്ലാസ്സിൽ അത് പകുതി രോഗം മാറാനും പൂർണ്ണമായ രോഗത്തിന്റെ മാറാനുള്ള ശിഫാക്കോ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഖൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കട്ടെ കൈ പൊക്കി പിടിച്ചോളൂ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله جيبيلتن ഓരോ സന്ധിയിലും എവിടെക്കൊക്കെയോ തെളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാർഗത്തിൽ നിന്നോട് നന്ദി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇനി തെറ്റിപ്പോകരുതേ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇനി ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുതേ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ പിതാ ഷാജിൻ്റെ മദഹല് വരുന്ന വഴി മൂന്ന് നാല് വഴികൾ നാല് വഴികൾ ഈ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വഴി മുഴുവനും അടച്ചിട്ട് അവിടെ എവിടെയാണോ എങ്ങനെ കല്ല് വെച്ചടക്കേണ്ടത് അതെ നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം ഏ റബ്ബേ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പിശാജ് ഞങ്ങൾ കയറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകരുതേ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആഹ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുകയും ദുനിയാവിന് അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോകരുതേ പഠിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ചെവിയും കണ്ണും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റു പോകരുതേ പഠിച്ചോനെ അത് ഉണ്ടാക്കി തന്ന നീയാണ് അതിൻ്റെ ഉടമക്കാരൻ ഞങ്ങളെ കണ്ണും കാടും നിനക്ക് തിരിത്തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ട്രോഫിയൊക്കെ തരണം ഏറം ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാകണം ഏറം വേ അള്ളാഹുരീം ആയാത്തിനാഫിൽ അഫാഖ് ചക്രവാളങ്ങളിൽ എന്റെ അടയാളം ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ട്രോഫിയൊക്കെ തരാം അള്ളാ അള്ളാ നിന്റെ അടയാളം ചക്രവാളങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ഉയർത്തി തരണമേറാം മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പിന്റെ ആനന്ദമാകണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ റൂഹിന്റെ ഓജസ്സാകണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ദിനഗമനങ്ങളുടെ സന്തോഷമാകണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ മർമ്മരമാകണമേ റബ്ബേ സുബാനുല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയൊക്കെ തരണം അള്ളാ അഴകുള്ളവനെ അള്ളാ അഴകുള്ളവനെ അള്ളാ അഴകായവനെ അള്ളാ ജമീലായ അള്ളാ ഈ കാണുന്നൊക്കെ നിന്റെ ജമാലല്ലേ അള്ളാ ആ ജമാൽ ആസ്വദിക്കാൻ എന്തിന് സിനിമ എന്തിന് നാടകം നിന്റെ ജമാൽ ആസ്വദിച്ചാൽ തീരുമോ പഠിച്ചോനെ നിന്റെ ജമാൽ ആസ്വദിക്കുന്ന കണ്ണ് നിന്റെ ജമാൽ ആസ്വദിച്ചാൽ തീരൂല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം നിന്റെ ജമാലല്ലേ റബ്ബേ നിന്റെ ജമാലിൽ നിന്നല്ലേ ഈ ജമാലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആ നീ ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാ അള്ളാഹ് നിന്റെ മഹത്തായ ജമാലിനെ ആസ്വദിക്കാനും നിന്റെ ജമാലിന്റെ ദിക്കറിൽ മുഴുങ്ങാനും ജലീലായ റബ്ബേ നിന്നെക്കാൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ വളർത്തി അവനെ പറ്റി പറയേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് വരരുതേ റബ്ബേ നീ ജലീലല്ലേ റബ്ബേ യാദൽ വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉറപ്പിക്കണമേ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ അവർ ദുനിയാവിന്റെ അടിമകളും ആകരുത് എന്നാൽ വിഡ്ഢികളും ആകരുത് ആർക്കും തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ പോയത്തക്കാരായി അവർ നശിച്ചും പോകരുത് അവർ ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ കെൽപ്പുള്ള ഒരുമത്തിനെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധീരന്മാരായി തീരണമേ പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഉമ്മ രോഗിയായവരും ഉപ്പ രോഗിയവരായവരും ഉണ്ടാവും നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകണം ആഫിയത്ത് നൽകണം ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കണം മക്കളെ നന്നാക്കണം പള്ളി മദ്രസതെല്ലാം ദീനീ നിലക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങളില്ലാതെ ആ പഴയകാല നന്മ പോലെ നിലനിന്ന് പോകണം കൃഷികളും കച്ചവടങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും എല്ലാം നാട്ടിൽ വീണ്ടും താഴ്ച വളരണം ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ ഹറമൈന് ഷരീഫൈനിയിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി തരണമേ റബ്ബേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ കാഴ്വയുടെ കിസ്മ കിസ്മാദസത്തിന്റെ ആ കിസ്മയൊന്ന് പിടിച്ചു കരയാൻ ഇനിയും നീ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം അള്ളാ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ റൗദത്ത് ഷരീഫൈലിരുന്ന് കണ്ണീർ വാർത്ത നിസ്കരിക്കാൻ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വിനയാൻ വിരനായി സലാം പറഞ്ഞ് ആ പരിശുദ്ധ റൗളത്ത് ശരിയുമായി നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഞങ്ങൾ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യോ ഹബിയൂന്ന് അത്തഹിയാത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബ് ഞങ്ങൾക്ക് സലാം അടക്കണമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കരുണയുള്ള പിതാവല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങളെ പിതാവേ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ 
അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സലാം അടക്കണമേ മുത്ത് നബിയെ മുത്ത് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ സ്പർശം ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ രാവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ ഷഫായത്ത് നൽകണമേ മുത്ത് നബിയെ അള്ളാ ആ ഷഫായത്തിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാ ഹബീബിന് ഞങ്ങളെ സലാത്തും സലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിനെ നന്നാക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടികളായി പോകരുത് റബ്ബേ ഒരാളെ മുന്നിലും നിന്നരായി ഞങ്ങളുടെ ഒരാ നീ ദൈനംദിന കാര്യം പറയേണ്ട ഗതി കേട് വരാതെ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ എല്ലാം നിരാഹത്തിലാക്കി അവസാനം അക്കബത്ത് നന്നാക്കി തരണമേ അള്ളാഹ് ഈ മജലിസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും നരകത്ത് കിടക്കി സൂക്ഷിച്ചു ഒരാളും സിറാത്ത് ബാലത്തിൽ തോറ്റു പോകരുത് റബ്ബെ ഒരാളും സക്രാത്തിന്റെ ഹേലി ലിബിലീസിന്റെ ചതിയിൽ പെട്ടു പോകരുത് റബ്ബെ ഒരാളും കബറിലെ ചോദ്യത്തിൽ പരിങ്ങരുത് വിളിച്ചേനെ പുഞ്ചിരിച്ച് മുങ്കറിനെ കീറി ഞങ്ങളെ കാണുകയും സന്തോഷിച്ച് അതാ നീ നീ ധീരനാണ് നീ അള്ളാഹിന്റെ അബിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി നം കനൗമത്തിൽ അറൂസ് ഇനി നീ പുതിയാപ്പളയായി പുതിയെണ്ണായി ഉറങ്ങിക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ സായൂജ്യത്തിൽ കബറിന്റെ ഒന്നാം രാത്രിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അത് മുതൽ എല്ലാ രാത്രിയും സന്തോഷിക്കാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്ക് തരണമേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ കബറിൽ ഇരുട്ടുണ്ടാകരുത് റബ്ബേ നിങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ ദാറു ഖുറാനെ നീ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ പത്തും ഇരുപതും നൂറും അഞ്ഞൂറും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഈ കുട്ടികൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരിഫീങ്ങളും സുദ്ദീഖുകളും അവിളിയാക്കളുമായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണമേ പഠിച്ചോൻ ഞങ്ങൾ <laughs> മുഹമ്മദ് <laughs> <laughs> اللهم صل على سيدنا محمد والآل والصحاب سلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين